después de haber visitado los diferentes lugares y excursiones que están cercanos a San Martín de los Andes, nos toca ahora sí visitar la ciudad. Estamos en el Mirador Arrayán, que se encuentra a tan solo 4 kilómetros del centro. Desde acá tienen una hermosa vista del casco urbano, del lago Lácar y de la cordillera de los Andes. Este mirador brinda una de las mejores postales del lago Lácar y del pueblo. Otra vista muy bonita del lago y de la ciudad la tienen desde el Mirador Bandurrias, que se encuentra del lado opuesto al Mirador Arrayán. A este mirador van a poder llegar caminando por un sendero de 5 kilómetros que sale desde el centro de la ciudad. También lo pueden hacer con su vehículo. Esta es la avenida San Martín, que es donde se encuentra la principal área comercial. Aquí podrán encontrar la mayoría de los restaurantes, casas de té, chocolaterías, cervecerías y también la oficina de turismo. El centro comercial mantiene una impronta andina con muchas construcciones en piedra y madera y un cuidado minucioso de los canteros y sus flores. Todo se ve muy bien organizado, limpio y ordenado y aunque es un centro moderno, no pierde lo pintoresco ya que mantiene el clásico estilo del sur patagónico. Una particularidad de esta ciudad es que no cuenta con semáforos, pero pese a esto, su tránsito es ordenado. Plaza Sarmiento. Tiene muchas especies de pinos y árboles de la zona. En el centro se destaca su fuente de agua, que en invierno se suele congelar. También cuenta con un patio de juego para los más chicos y una glorieta para los más románticos. Vamos de la Plaza Sarmiento y ahora vamos a visitar la Parroquia San José. Esta parroquia fue inaugurada en 1979. Es una iglesia de líneas sencillas con una alta torre de campanario en la parte central de su fachada. Lamentablemente la encontramos cerrada y no pudimos conocer su interior. Muy cerquita de aquí se encuentra el edificio municipal. Este edificio se inauguró en 1960 y en él se destaca su torre de piedra. al edificio municipal se encuentra el museo de los primeros pobladores este museo 
funciona en esta casa de madera histórica, construida en 1930. En su interior podremos conocer el pasado de estas tierras y de sus antiguos habitantes. Estamos ahora en la Plaza San Martín, fundada en 1898. Es el núcleo histórico de la ciudad, ya que a partir de ella se delinearon la distribución de las calles. En su centro se encuentra el monumento que hace honor al general José de San Martín. Por las tardes suele haber aquí algún espectáculo callejero. A un lado hay una feria de venta de artesanías y desde aquí también parte un bus turístico para recorrer la ciudad. Ahora estamos en la Plaza del Centenario. Esta plaza se encuentra a 200 metros del lago Lácar. Es un hermoso rosedal que tiene senderos que llevan los nombres de los pioneros del lugar. Y también cuenta con una muy bonita pérgola. Sin dudas, San Martín de los Andes es la ciudad de las rosas. Pocas ciudades del país muestran esta tendencia de flores, rosas, lavandas y jardines que se complementan con sus plazas, deleitando a todos con su belleza. Finalmente llegamos al paseo costero del lago Lácar. Frente nuestro está el Monumento a los Ciervos, un clásico de esta ciudad que aún se encuentra vigente. Por su ubicación, esta playa es una de las más visitadas durante todo el verano. Cuenta con aproximadamente 800 metros de playa de arena y todos los caminos conducen a ella. Es ideal para darse un chapuzón, ya que en verano cuenta con guardavidas. En la zona del muelle, además de la salida de los paseos lacustres, van a tener la posibilidad de alquilar botes y canoas. Sin lugar a dudas, durante tu visita vas a pasar más de una vez por este hermoso lugar. Con esta postal de fondo nos despedimos de San Martín de los Andes. Esta hermosa ciudad que tanto disfrutamos, que tanto nos gusta y a la que esperamos volver. Esperamos que ustedes hayan disfrutado junto a nosotros de este paseo y los vemos en el próximo video. Si te gustó este video, no olvides dejarnos tu like y todos los comentarios que quieras. Pasa también por todas nuestras redes sociales y si no te has suscrito al canal, puedes hacerlo en este momento. Los esperamos en nuestro próximo capítulo.